चले हेलोजन और एल्किन्स में के बस यू हैव अ हेलोजन ठीक है दैट सेट ठीक है और उसकी प्रॉपर्टीज के साथ डिफरेंट होती है कंपेयर टू अ नॉर्मल एल्किन बिकॉज़ यू हैव अ हेलोजन तो योर मॉलिक्यूल इज स्लाइटली पोलर ठीक है अह सीएल इज वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव तो बिकॉज़ इट इज स्लाइटली पोलर वेरी स्लाइटली पोलर ठीक है इट्स अ वीक डायपोल तो मेल्टिंग इन बॉइलिंग पॉइंट्स वुड बी हायर कंपेयर टू एल्किन्स and they're going to be very very slightly soluble theek hai they're not going to be that soluble but very very slightly soluble theek hai compared to alkenes matlab you unki physical property mein a difference hai compared to alkenes formation humne mostly humne we did formation which was ke we did free radical substitution of alkenes wo humne pehle kar liye uv light mein and you had addition reactions of alkenes जिसमें ब्रोबिनेशन एंड हाइड्रोजन हाइलाइट्स ठीक है तो डबल बॉन्ड में हाइलोजन विल गेट एडेड तो यू वुड एंड अप विद हाइलोजेनो अल्किन एक और जो तरीका है वो है कि इफ यू हैव एन अल्कोहल तो अल्कोहल में ना यू कैन पोट सीएल और एन आई और ए बी आर उसके अंदर डिफरेंट बहुत सारी कंडीशन है If you want to put a Cl instead of the OH, so उसके लिए ना you need a you need PCl three plus heat, या फिर PCl five at RTP it has a vigorous reaction. SOCl two plus heat, या फिर HCl plus heat. और अगर उससे भी एक different है uh, NaCl plus concentrated H two SO four अगर डालोगे ना तो that produces HCl. तो that also indirectly is the same condition. ठीक है अगर आपने आयोडीन चाहिए ओ OH की जगह तो यू वुड नीड एच आई प्लस हीट और पी आई थ्री प्लस हीट अगर या फिर पी प्लस आई टू प्लस हीट और अगर ब्रोमीन चाहिए तो इट्स गोर बी एच बी आर प्लस हीट या फिर पी बी आर थ्री प्लस हीट या फिर फॉस्फोरस प्लस ब्रोमीन प्लस हीट बट एनी वेज दिन काइंड ऑफ सिमिलर ठीक है पी सी एल थ्री पी सी एल फाइव पी आई थ्री पी बी आर थ्री या फिर हेलोजन हेलाइट्स एच सी एल एच आई एच बी आर ठीक है सो यू वुड वो जो ओ एच है ना दैट इज गोट गेट रिप्लेस बाय इट्स गोट गेट रिप्लेस बाई बी आर ये रिफ्लक्स है अच्छा हेलोजेनो एल्केन्स उसी तरह थ्री टाइप्स के होते हैं वन इज अ प्राइमरी हेलोजेनो एल्केन फिर सेकेंडरी हेलोजेनो एल्केन और टर्शी हेलोजेनो एल्केन ठीक है तो प्राइमरी में होता है कि यूव कॉट यूव कॉट सी एल तो उसके कार्बन जो है ना जो अल्फा कार्बन है दैट इज गोट बी बॉन्डेड टू जस्ट वन कार्बन चेन सेकेंडरी में इट्स गोट बी बॉन्डेड टू टू कार्बन चेन टर्शी में इट्स बी बॉन्डेड टू थ्री कार्बन चेन तो अगर अगर ये आपके पास मॉलिक्यूल है ना तो उसमें ये वाला प्राइमरी है क्योंकि इट्स बॉन्डेड टू वन कार्बन चेन ये वाला सीएल जो है ना दैट्स टर्शी क्योंकि इसका जो कार्बन है ना दैट्स बॉन्डेड टू थ्री कार्बन चेन ये वाला ब्रोमीन जो है ना सेकेंडरी है ठीक है बिकॉज इट्स कार्बन इज बॉन्डेड टू टू कार्बन चेन ये वाला सी एल बी प्राइमरी ठीक है ये क्लियर है ना सारों को प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शी आला जनवाल के इज दिस क्लियर अच्छा फिर इसके तीन रिएक्शंस है विच आर कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्सिट्यूशन रिएक्शंस सी एल की जगह ना ओ एच आ जाता है ठीक है सो अच्छा सी एल की जगह ओ एच आ जाता है वो एन एच एक्स और रिफ्लक्स सी एल की जगह ना यू कैन पुट सब्सिट्यूशन है तो सब्सिट्यूट एट हुए सी एन तो दैट्स एन एस सी एन एथेनॉलिक एंड रिफ्लक्स एथेनॉलिक का मतलब है सॉल्वेंट एथेनॉल है क्योंकि यू डोंट यूज वाटर क्योंकि वाटर के अंदर ना ओ एच आइन होता है यू डोंट वॉन्ट द फर्स्ट रिएक्शन टू हैपन तो वो एथेनॉलिक एन ओ एच या फिर सी एल की जगह ना यू कैन पुट एन एम आई एस बल तो उसमें अमोनिया एथेनॉलिक होता है और रिफ्लक्स होता है या फिर अमोनिया गैस इन अ सील कंटेनर उसके अंदर ना हीट करते हैं तो यूव गॉट थ्री न्यूक्लियो फाइल्स न्यूक्लियो फाइल्स क्या होता है समथिंग दैट्स अट्रैक्टेड टू पॉजिटिव चार्ज तो ओ एच माइनस वन इज अ न्यूक्लियो फाइल सी एन माइनस वन इज अ न्यूक्लियो फाइल एन एच थ्री इज अ न्यूक्लियो फाइल इनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो दे आर अट्रैक्टेड टू पॉजिटिव टू पॉजिटिव चार्ज तो वो हमने पहले पढ़ा था स्पीशी विच इज अट्रैक्ट टू पॉजिटिव चार्ज एंड इट डोनेट्स अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ठीक है अब ये तीन रिएक्शंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं दीज आर नोन एज एस एन रिएक्शन और न्यूक्लियोफेलिक्स सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस ठीक है मेनली तो आपको कंडीशन याद रखनी है सी की जगह ओ एच की जगह सी एन की जगह एन 
अब इसकी इंपॉर्टेंस ये कि यू वुड ऑल्सो हैव टू रिमेंबर द मेकेजम ऑफ दिस रिएक्शन ईच वन ऑफ दम एंड दैट्स नोन एज अ न्यूक्लियोफिलिक्स सब्सिट्यूशन रिएक्शन मेकेजम ठीक है तो उसमें होता ही है कि यूव गॉट उसका एग्जैक्ट मेकेजम जो है ना ये प्राइमरी हेलोजेनो एल्केन का प्राइमरी हेलोजेनो एल्केन का जो मेकेनिज्म है ना दैट्स नोन एज एस एन टू तो मतलब ये जो ऊपर तीन रिएक्शंस लिखे हुए हैं ऑल न्यूक्लियोफिलिक्स सब्सिट्यूशन अगर प्राइमरी हेलोजेनो एल्केन है तो दैट्स गोइंग टू बी नोन एज दैट्स गोइंग टू बी नोन एज एस एन टू अच्छा अब एक से मोड़ अच्छा सॉरी आवाज आ रही है अच्छा ये जो मैकेजम है ठीक है इसको अगर रफ ड्रॉ भी कर लेना तो वो मैकेजम इस तरह के एक से मैं इसको अच्छा जो मैकेजम है आपका वो सिंपली ये कि इफ यू हैव अ प्राइमरी हेलोजन वाल यानी वो जो कार्बन है ना दैट्स ये जो अल्फा कार्बन जिसका सीएल है सीएल स्लाइड नेगेटिव होगा कार्बन स्लाइड पॉजिटिव होगा तो इफ यू हैव अ न्यूक्लियर फाइल जिसका ओ एच माइनस वन है अब वो न्यूक्लियर फाइल और भी है टू मोर न्यूक्लियर फाइल सी एन माइनस वन भी है या फिर एन एच थ्री और उसके बाद लोन फेज है अच्छा सो इफ आई पेक ओ एच माइनस वन तो वॉट विल हैपन इज के जो ओ एच माइनस वन है दैट्स गोइंग टू गेट अट्रैक्टेड टू दिस कार्बन दैट्स पॉजिटिव तो ये जो ओ एच है ना ये अपने इलेक्ट्रॉन्स ले के ना इट्स गोइंग टू बी मूविंग क्लोजर टू दिस कार्बन तो इसके इलेक्ट्रॉन्स की रिपल्शन की वजह से ना दी इलेक्ट्रॉन्स ऑन दी अदर साइड विल गेट रिपेल्ड तो जो सी एल है ना दैट्स गोइंग टू गेट पुस्ट क्योंकि नेगेटिव आयन से ना द नेगेटिव सी एल विल बी रिपेल्ड तो वॉट देन हैपन्स इज के दे इज गोइंग बी अ ट्रांजिशन स्टेट के ट्रांजिशन स्टेट ये कि आहिस्ता आहिस्ता ना सी एल इज बेसिकली ब्रेकिंग अवे ठीक है इट्स लीविंग एंड आहिस्ता आहिस्ता ना दी ओ एच इज गेटिंग अट्रैक्टेड टू द काफ ठीक है ओ एच अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके आ ही जा रहा है एंड द सी एल इज गेटिंग पोस्ट अवे स्लोली इस पूरी चीज के ऊपर ना द चार्ज ऑन दिस थिंग वुड बी माइनस वन और फिर अगला स्टेप होगा कि बस वो सी एल टूट के अलग हो गया दैट सेट तो यूव गॉट सी एच थ्री यूव गॉट सी यूव गॉट एच एच और वो जो सी एल है दैट हैज बिन नॉकड आउट और ओ एच उसकी जगह आ गए ठीक है तो ये टोटल आपका ना मैकेजम है दैट्स है ठीक है दिस इज नोन एज अ ट्रांजिशन स्टेट के इट्स इट्स अ वन स्टेप रिएक्शन दिस थिंग नेवर रियली फॉर्म्स ये बस वो ट्रांजिशन शो कर रहा है कि दी ओ एच इज कमिंग इन मूविंग इन एंड द सी एल इज गेटिंग नॉट आउट ठीक है तो बस ये मैकेजम इट्स अ सिंपल मैकेजम द ओ एच इज कमिंग इन एंड द सी एल इज गेटिंग नॉट आउट ठीक है ये क्लियर है जी सर तो सिंपल मैकेजम लेकिन वो उसका ना एक एक एरो एवरीथिंग हैज टू बी ड्रॉन इफ दे आस्क यू तो बस द वो इज इज कमिंग इन एवरीथिंग हैज टू बी एग्जैक्टली द सेम ठीक है
तो ओ एच इज कमिंग इन ओ एच इज बॉर्निंग द सी एल इज गेटिंग पुस्ट वे एंड द सी एल गेट्स नॉट आउट ठीक है दैट्स इट ट्रांजिशन स्टेट का मतलब है इट्स और यहाँ पे लिखा हुआ इट्स वन स्टेप रिएक्शन ठीक है दिस ऑल थिंग इंटायर थिंग इज जस्ट वन स्टेप ये इसको बीच वाले पार्ट को ना बस इमेजिन करो कि किसी ने ना एक स्नैप शॉट ले लिया बीच में वाइल द ट्रांजिशन इज हैपनिंग एंड दैट्स इट अच्छा इसके पीछे थोड़ा सा uh, वो दे दूँ बैकग्राउंड के रिमेम्बर प्राइमरी कार्बोकाटाइन हमने डिस्कस किए थे प्राइमरी कार्बोकाटाइन जो पॉजिटिव चार्ज है दैट्स वेरी स्ट्रॉन्ग हमने वो डिस्कस किया था कि प्राइमरी कार्बन जब होता है ना प्राइमरी एंड तो इट्स नॉट सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स बल्कि उसकी दो साइडों पे ना एच है तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज ना बीच में होता लाइक इन टर्शी कार्बोकाटाइन सॉरी टर्शी टर्शी हालाजन वालकिन लाइक इफ आई हैव अ टर्शी हालाजन वालकिन अच्छा टर्शी हालाजन वालकिन में होता है कि ये जो कार्बन बीच वाला है ना इट्स सराउंडेड बाय कार्बन चेंज लॉट्स ऑफ कार्बन चेंज लॉट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब सी एस में ना नौ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो नाइन इलेक्ट्रॉन्स है नाइन इलेक्ट्रॉन्स है तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना दैट्स नॉट दैट्स नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग ठीक है तो इन दोनों में ना एक फर्क है प्राइमरी कार्बोकाटाइन और टर्शी कार्बोकाटाइन में टर्शी हालाजन वालकिन में फ़र्क ये कि वो पॉजिटिव चार्ज है ना दैट्स दैट्स वेरी लार्ज ठीक है अच्छा इफ मतलब ये आइडिया क्लियर है सारों को जी तो ये क्योंकि सराउंड बाय इलेक्ट्रॉन्स है तो दिस पॉजिटिव चार्ज इज इज काइंड ऑफ स्मॉल इट्स इट्स अ वीक पॉजिटिव चार्ज एंड दैट वन हैज अ हाई चार्ज डेंसिटी तो उसमें ये होता है कि सीएल जो है ना वो खुद से अलग नहीं हो सकता समबडी हैज टू कम इन ओएच यहां पे आएगा और वो फिर उसको इट्स गोइंग टू नॉक इट आउट क्योंकि सीएल जो है ना दैट्स गोइंग टू बी वेरी स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टू दिस पॉजिटिव चार्ज तो सीएल के लिए ना खुद से रिपेल होना या टूट के अलग होना दैट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट तो अनलेस ओएच मूव्स इन एंड पुशेस द सीएल आउट तो ओएच का आना बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है ओएच आएगा तो फिर सीएल जाएगा वरना वरना मतलब समबडी हैज टू पुश द सीएल आउट अच्छा मीन वेल यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे ना ओ की जरूरत ही नहीं है क्योंकि एक तो ये पॉजिटिव चार्ज मैंने भी एक्सप्लेन किया इट्स वेरी स्मॉल इफ इट्स वेरी स्मॉल तो होगा ये कि सी एल अगर इलेक्ट्रॉन सी एल इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है वो इलेक्ट्रॉन्स लेके जाना चाहता है तो अगर वो इलेक्ट्रॉन्स लेके जा रहा है तो वो पॉजिटिव चार्ज स्मॉल है तो उसको वापस अट्रैक्ट नहीं करेगा तो वॉट विल हैपन इज केस केस में ना वो ओ को आने की जरूरत ही नहीं है मतलब ओ एच बाद में आ सकता है सी एल माइनस वन खुद ही अलग हो सकता है ठीक है क्योंकि दिस पॉजिटिव चार्ज इज स्मॉल तो द मॉलिक्यूल द कार्बोकैटाइन विल नॉट बी अट्रैक्टिंग द सी एल दैट मच तो इट इज वेरी ईजी फॉर द सी एल टू ब्रेक अवे मतलब ये आइडिया क्लियर है कि इसमें सी एल खुद ब्रेक इट कैन जस्ट ब्रेक अवे ठीक है ये आइडिया क्लियर है जी तो ये रिमेम्बर कि प्राइमरी के अंदर ना कार्बोकैटाइन नहीं बनता क्योंकि प्राइमरी कार्बोकैटाइन बहुत अनस्टेबल होता है ठीक है उसका पॉजिटिव चार्ज इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो सीएल को पकड़ के रखता है ठीक है वो सीएल को जाने नहीं देता जब तक ओ OH आएगा नहीं वो सीएल नहीं जाएगा ओ OH आएगा सीएल विल गेट नॉट आउट इधर ये होगा कि टर्शी में होता है कि द पॉजिटिव चार्ज इज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग तो इफ द सी एल टू टेक अवे इलेक्ट्रॉन्स द पॉजिटिव चार्ज ओवर हेयर विल नॉट बी अट्रैक्टिंग द सी एल दैट ठीक है तो इसके अंदर ना कार्बोकैटाइन अ वेरी स्टेबल कार्बोकैटाइन फॉर्म्स तो ऐसी कार्बोकैटाइन स्टेबल ठीक है हाँ अब ये होगा कि अब अगर कोई ओ एच आइन घूम रहे होंगे ना तो वो फिर अब चांस है कि हो सकता है कि वो आके इधर अटैच हो जाए ठीक है लेकिन दोनों काम साइमल्टेनियस नहीं होगा सी एल अलग से टूट के अलग हो सकता है एंड देन मे बी दी ओ एच आइन कम्स एन और फिर वो एल्कोहल फॉर्म हो जाता है ठीक है फिर वो जाके ना मतलब वो सील तो पहले ही अलग हुआ हुआ था ठीक है hmm. तो ये आइडिया ये डिफ्रेंशिएट करना है कि वहां पे कार्बोकैटाइन क्यों नहीं फॉर्म होता क्योंकि कार्बोकैटाइन वाज वेरी अनस्टेबल इट हैड अ वेरी लार्ज पॉजिटिव चार्ज और मैंने वही कहा था ना कि लार्ज पॉजिटिव चार्ज है वो बनेगा ही नहीं उसको बनाना ही बहुत मुश्किल है 
उसको बनाने के लिए सीएल को टूट के अलग होना पड़ेगा वो सीएल अट्रैक्टेड होगा उससे इट वोट ब्रेक अवे ठीक है तो लार्ज चार्ज डेंसिटी कार्बोकैटाइन इज वेरी अनस्टेबल तो प्राइमरी कार्बोकैटाइन आर नॉट फॉर्म्ड लेकिन टेसी के केस में कार्बोकैटाइन बन जाता है ठीक है तो ये क्लियर है मेरे लिए क्लियर है अन क्लियर है तो ये अच्छा ये डिफ्रिशिएट कर रहा हूँ ये टू स्टेप रिएक्शन है वो वाला जो था ना वन स्टेप था एवरीथिंग हैपन इन वन गो इधर है दो अलग अलग स्टेप होंगे सीएल टूटेगा फिर वो जाएगा ठीक है तो दैट्स टर्शी और फिर एक वो बीच वाला भी होता है सेकेंडरी सेकेंडरी में ना दोनों में से कोई भी हो सकता है वो डिपेंड करता है डिपेंड ऑन द कंडीशन तो सेकेंडरी जो है ना वो क्योंकि बीच वाली चीज है तो इट इट यू कान रिली प्रोटेक्ट के वॉट विल हैपन टू द सेकेंडरी ठीक है अच्छा दिस इज नोन एज दी एस एन टू मैकेजम दिस इज नोन एज दी एस एन वन मैकेजम ठीक है तो एस एन टू एस एन वन और वन और टू का मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि वन और टू का मतलब क्या है रिमेम्बर जब प्राइमरी में एस एन टू होगा ये वाला मैकेजम टू कहते हैं कि द रेट ऑफ द रिएक्शन इट डिपेंड्स ऑन बोथ रिएक्शंस क्योंकि एक ही स्टेप है ना तो अगर आप हेलोजेनो एल्किन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे या फिर आप न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे इंक्रीज करोगे द रिएक्शन वुड स्पीड अप ठीक है तो द रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स ऑन बोथ स्टेप्स एस एन वन में होता है कि द रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन द हेलोजेनो एल्किन कॉन्सेंट्रेशन ओ के ऊपर ना डिपेंड नहीं करता तो, और उसकी रीजन में बता देता हूँ कि ऑल दो रिएक्टेंट ओ एच पी लेकिन क्योंकि वो दो सेपरेट स्टेप्स हैं और पहला वाला स्टेप जो है ना वो बहुत स्लो है ठीक है सो वॉट हैपन इज ओ एच आइन जिस स्टेप में आ रहा है ना जब ओ एच आन आके अटैच होता है दैट्स अ वेरी फास्ट स्टेप रेट जो होता है ना दैट इज नेवर डिटर्मिन बाई द फास्ट स्टेप यानी अभी इस ओवरऑल रिएक्शन की जो स्पीड है ना दैट्स हंड्रेड सेकेंड फॉर दिस एंड वन सेकेंड फॉर दिस तो बल्कि उसके ऊपर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ अच्छा अभी ओवरऑल जो रिएक्शन की स्पीड है ना ये पहला स्टेप स्लो है क्योंकि दो अलग अलग स्टेप्स हैं और दूसरा स्टेप वन सेकेंड वाला है अब अगर मैं ओ एच आई की कॉन्सेंट्रेशन जो है ना वो बढ़ाता हूँ ज्यादा करता हूँ तो कौन सा रिएक्शन स्पीड कौन सा स्टेप स्पीड अप होगा मैं इन दोनों में से कौन सा स्टेप स्पीड अप होगा अगर मैं ओ एच की पहला वाला स्टेप या दूसरा वाला स्टेप निगलिजिबल फर्क पड़ा इसका दो ओवरऑल स्पीड तो एक वो रिले रेस टाइप है ना रिले रेस पे ना जो जो फास्ट है ना उसको जितना मर्जी फास्ट कर लो उससे ओवरऑल जो आपका टाइम होगा ना उस पर खास फर्क नहीं पड़ेगा ठीक है मसला तो ये वाला स्लो स्टेप है और स्लो स्टेप जो है वो इसकी कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ाओगे ना ज़्यादा करोगे कोलिजन ज़्यादा होंगी सी के टूटने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे तो ये अगर हंड्रेड सेकेंड से फिफ्टी सेकेंड्स पर आ जाता है तो एकदम से रेट जो है ना वो हंड्रेड मतलब ऑलमोस्ट डबल हो गया ठीक है फ्रॉम हंड्रेड वन इट इट इज नाउ डाउन टू फिफ्टी वन ठीक है तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन पे रेट डिपेंड कर रहा है ओ एच की कॉन्सेंट्रेशन पे रेट डिपेंड नहीं कर रहा तो यहाँ पे जो टर्म होती है एस एन वन दैट जस्ट मीन्स के द रेट ऑफ द रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन बोथ रिएक्शन सो इट ओनली डिपेंड्स ऑन द ऑन द हेलोजन वाल के इन कॉन्सेंट्रेशन इट इज नॉट डिपेंड ऑन दी ओ एच एन कॉन्सेंट्रेशन ठीक है ये क्लियर है जी सर नहीं जाना बस आपको पता होना चाहिए वन स्टेप है टू स्टेप है और इसमें रेट इज ओनली डिपेंडेंट ऑन हेलोजन वाल के कॉन्सेंट्रेशन नॉट डिपेंडेंट ऑन वे चाइन उसके लिए क्योंकि एक ही स्टेप है तो दोनों के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है ठीक है दोनों में से किसी एक की भी कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो 
रिएक्शन जो है कोलिजन ज्यादा हो जाएंगे रिएक्शन बहुत स्पीड आ बिकॉज इज ओनली वन स्टेप अच्छी वो उसी की एक्सप्लेनेशन है क्वेश्चन वन एस एन टू वो पूछेगा भी कि भाई प्राइमरी क्यू प्राइमरी क्यू एस एन टू मैकेजम फॉलो करता है तो आपने वही बताने पर प्राइमरी कार्बो कैटन हैज लेस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एल्कल चेंज विच इंक्रीज चार्ज डेंसिटी ऑन द कार्बो कैटन मेकिंग इट वेरी अनस्टेबल तो इसलिए उसमें कार्बो कैटन नहीं बनता और इसके अंदर कार्बो कैटन बनता है टर्शी तो आपने वही एक्सप्लेनेशन देनी है कि कार्बो कैटन की स्टेबिलिटी के ऊपर ठीक है अच्छा ये बस खत्म हो गया बाकी तो छोड़ी बात है कि रिएक्टिविटी जस्ट रिमेंबर के आयोडो एल्केन्स की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी इन एज एलोजन एल्केन क्यों क्योंकि बड़े आइटम्स जो होते हैं ना दे फॉर्म वीक पॉन्ट्स तो आयोडीन का जो बॉन्ड होगा ना दैट्स ब्रेक वेरी इजली जबकि क्लोरिन का बॉन्ड जो होगा ना वो रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग होगा तो इट वुड नॉट ब्रेक दैट इजली तो इसका रिएक्शन जो होगा ना वो थोड़ा थोड़ा सा स्लो होगा अच्छा फिर ये कि एलिमिनेशन रिएक्शंस का पता होना चाहिए एलिमिनेशन रिएक्शंस में होता है कि वो हेलोजन एल्किन टर्न्स बैक इन टू एन एल्किन वो जो बीच में ए सी एल एडेड होता है ना वो वापस रिमूव हो जाता है तो अब वो सी एल रिमूव होगा और साथ वाले कार्बन से ना एच रिमूव होगा और वो साथ वाला कार्बन ना इट कुड बी ऑन द राइट साइड और इट कुड बी ऑन द लेफ्ट साइड तो डबल पॉइंट जो है ना सी एल तो रिमूव होगा लेकिन डबल पॉइंट राइट साइड पे भी हो सकता है वो लेफ्ट साइड पे भी हो सकता है ठीक है कुड बी ऑन आई साइड ठीक है और इसमें एन ओ एच एथेनॉलिक और रिफ्लक्स इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं ये हमने जो शुरू में न्यूक्लियोफेलिक सब्सटीट्यूशन किया था ना एन ओ एच एक्वेस और रिफ्लक्स करोगे ना तो सी एल की जगह ओ एच आ जाएगा सब्सटीट्यूशन होगी लेकिन अगर यहीं पे ना एन ओ एच एथेनॉलिक और रिफ्लक्स करोगे ना तो सी एल हटेगा और डबल बॉन्ड आ जाएगा ठीक है तो इसका ख्याल रखना कि इन दोनों की कंडीशन जो है ना वो ऑलमोस्ट सिमिलर है एक्सेप्ट सॉल्वेंट का डिफरेंस है तो अगर यहाँ पे एक्वेस होता ना तो सी एल की जगह ओ एच आ जाता एथेनॉलिक होगा तो सी एल हट जाएगा और डबल बॉन्ड आ जाएगा राइट और लेफ्ट पे ठीक है और फिर हेलोजन को आइडेंटिफाई करना है अगर किसी इफ इन हेलोजन वाल के ऑल यू हैव टू डू एस वो सिल्वर नाइट्रेट डालो तो सी एल आइन होंगे तो वाइट पेस्ट्रेट होगा बी आर माइनस वन ये सारे वो टेस्ट ऑफ सी एल बी आर और आई वो गिवन है यहाँ पे और बस आखिरी जो पार्ट है वो यूजर्स है यूजर्स में यूफ गॉट सी एफ सीज क्लोरो फ्लोरो कार्बन वो सॉलवेंट्स होते हैं वॉलोटाइल सॉलवेंट इनर्ट सॉलवेंट्स होते हैं वॉलोटाइल लो मेल्टिंग बॉलिंग पॉइंट्स तो कूलेंस फ्रियॉन्स एनस्थेटिक्स एरोसॉल्स परफ्यूम्स पायलट आर्डेंट्स में ब्रोमीन रिलेटेड हेलोजेनो आर्केज होते हैं यू मेक पॉलिमर्स लाइक पी वी सी उसके अंदर टेफलॉन ठीक है उसके अंदर हेलोजेंस होते हैं सी एफ सीज के हार्मफुल इफेक्ट पता होना चाहिए कि अपर एटमोस्फेयर में ना सी एफ सी वुड ब्रेक डाउन एंड प्रोड्यूस सी एल आर्टिकल्स एंड दो सी एल आर्टिकल्स बिकॉज दे वेरी रिएक्टिव दे वुड स्टार्ट अटैकिंग ओजोन और वो ओजोन को ना ब्रेक करना शुरू कर देंगे ठीक है जो कि यू वी लाइट से प्रोटेक्ट करती है अच्छा बट एनी वे जी यूजर्स वगैरह ज़्यादातर वही थे जो बोले उस वाले इसके क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं ठीक है उसका फिर चीज़ें सारी क्लियर होती रहेंगी ठीक है तो स्टार्टिंग वे द फर्स्ट क्वेश्चन वो कह रहे हैं कि टेट्रा फ्लोरो मीथेन क्या फॉर्मूला होगा इसका बी कार्बन एंड विद ये इस वर्कशीट का नाम क्या है पेज सिक्सटी फाइव है कार्बन और फ्लोरीन अच्छा वो कह रहे इट इज रैपिडली डीकम्पोज बाय अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन इसमें ये याद रखना ये जो भी हमने किया ना रिमेम्बर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन में ना जो सी और एफ का बॉन्ड होता है ना दैट्स वेरी स्ट्रॉन्ग स्मॉल आइटम्स दे मेक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन रेडिएशन में सी का रेडिकल बन जाता है लेकिन ये जो सी और एफ का बॉन्ड है ये नहीं टूटता तो जैसे यहाँ पे मैंने शो भी किया हुआ ना ये मैंने जो ये अपर एटमोसफेयर में बताया हुआ ना वो स्ट्रॉन्ग यू वी रेज वगैरह इन अपर एटमोसफेयर तो मैंने सीएल का बॉन्ड तोड़ा है होमोलिटिकली 
एफ का नहीं तोड़ा ठीक है तो ये याद रखना कि एफ का जो बॉन्ड होता है ना दैट्स छोटा आइटम है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बनाता है तो इसलिए वो पहला गलत है डज नॉट डी कम्पोज लेस हार्मफुल कंपेयर टू डाई क्लोरो डाई फ्लोरो यस क्योंकि उसमें क्लोरीन है डाई क्लोरो का मतलब उसमें दो सीएल्स है और डाई फ्लोरो तो इसमें इशू ये होगा कि ये अपर एटमोस्फेयर में जाएगा तो ये वाला जो बॉन्ड है ना ये दिस वेल इट इज गोइंग टू ब्रेक होमोलेटिकली ठीक है और इट्स अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल तो नॉन पोलर है कि नहीं है ये मिनाइल का कौन सा मॉलिक्यूल है ये नॉन पोलर है कि नहीं है ठीक है इट इज नॉन पोलर क्योंकि डायपोल्स जो है दे आर दे आर कैंसलिंग आउट ठीक है अच्छा अगला पार्ट वो कह रहे हैं विच स्टार्टिंग मटेरियल्स टू प्रोड्यूस ब्यूटेन नाइट्राइल नाइट्राइल जो होता है ना वो ब्यूट क्या हो गया फोर कार्बन आइटम नाइट्राइल जो होता है ना सीएन होता है ठीक है अच्छा अब इसमें बताओ कि ब्यूटेन नाइट्राइल ठीक है यू हैव टू प्रोड्यूस ब्यूटेन नाइट्राइल और सारे ऑप्शंस में ना यू गिवन अ हाइड्रोजन वालकिन तो कौन सा होगा हम्म ए होना है ए होना है इसकी कार्बन चेन की लेंथ एक सब हाँ ठीक है और इसमें याद रखना मतलब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि एक से मैं उस पर जाऊँ ये जो हमारी शुरू में न्यूक्लियो फिलिक्स सब्सटीट्यूशन थी ठीक है तो उसमें ये जो सेकेंड वाला रिएक्शन है ठीक है सी एन वाला तो उसके अंदर कार्बन चेन की लेंथ भी बढ़ जाती है तो अगर आपके पास दो कार्बन यू एंड अपन थ्री कार्बन ठीक है एन एस सीएन कौन सा होता है एथेनॉलिक और रिफ्लक्स होता है ठीक है रिफ्लक्स तो बी होगा और एन एस सी एन होगा एथेनॉलिक्स और रिफ्लक्स ठीक है क्लियर है तो ये रिएजेंट का समझा देंगे एयर एयर बी के दरमियान एन ए एथिन जो है ही ना जो आपने यहां पे रिएजेंट है ना वो एन एस सी एन एथेनॉलिक है अच्छा और... अच्छा सही है सही है कंडीशंस पूछ हां कंडीशंस पूछेगा तो एथेनॉलिक और रिफ्लक्स होगा ठीक ठीक है ये जो पूछेगा तो एन एस सी एन होगा एच सी एन नहीं होता ओके ओके ठीक है अच्छा अगला वाला वही एन एस सी एन डिसॉल्व्ड इन एथेनॉल एथेनॉलिक ठीक है तो क्या होगा अब ये एक बढ़ जाएगी सी एच थ्री सी एच टू और फिर सी एन तो बस सी एन लग जाएगा ठीक है अच्छा एक ये आगे वाला रिएक्शन ऑल दो हेलोजन वालकिन में थ्री है लेकिन वो बल्कि दोनों रिएक्शन ही वायलियर और कीटोन्स के आगे उसको छोड़ दो भैया अच्छा नेक्स्ट पॉइंट इलिमिनेशन होती है कहामिनेशन मेकेजम के बाद अच्छा एथेनोलिक एनिवेज होगा तो इट विल फॉर्म एन एल्किन बैक अगेन सही है तो वो कह रहा है कि नहीं बनता अल्किन तो अब मैं बता दू किस सिचुएशन में नहीं बनेगा अल्किन जैसे यहां पे ना सीएल रिमूव होगा और साथ वाले कार्बन से एच रिमूव होगा ठीक है तो वो अल्किन बनेगा लेकिन व्हाट इफ सीएल रिमूव होगा और साथ वाले कार्बन पे एच ही नहीं है फिर एलिमिनेशन इज नॉट पॉसिबल यह आइडिया क्लियर है जी सर तो अगर आपके साथ वाले कार्बन पे एच ही ना हो ना फिर यू कॉन्ट यू कॉन्ट डू एलिमिनेशन ठीक है तो अब इसमें देखना है कि अगर पहला देखे ना क्या है इसका फॉर्मूला ब्यूटेन वन टू थ्री फोर वन ब्रोमो और क्या है टू पे मिथाइल तो मुझे बताओ कि इस तीन एच अच्छा इसकी लिमिनेशन होगी बिहार जाएगा और साथ वाले कार्बन से 
एज जाएगा तो है साथ रखा उन पर बीच में क्या आ जाएगा यूल गेट ए डबल बॉन्ड ठीक है तो पहले में तो एलिमिनेशन इज पॉसिबल राइट इज आ क्लियर जी सेकेंड पे आ जाओ अगेन यू हैव अ ब्यूट एंड और टू प्रोमो टू मिथाइल टू पे प्रोमो और टू पे मिथाइल मतलब तीन एच इसके साथ दो एच तीन एच इधर से बियर जाएगा और सात अले कार्बन से एच जाएगा तो है सात अले कार्बन पे एच मतलब इधर इस राइट साइड पे भी एच है लेफ्ट साइड पे भी एच है ऊपर भी एच है तो एक्चुअली दो तीन पोजीशन है जहां पे इट कैन मेक अ डबल बॉन्ड ठीक है तो यहाँ पे भी एलिमिनेशन होगी इस दिस क्लियर जी अच्छा आखिरी डी पे आ जाते हैं क्योंकि क्या वन ब्रोमो टू टू डायमी थे प्रोपेन 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 इज वन टू थ्री वन ब्रोमो और टू टू डायमीथाइल तो टू पे मिथाइल और टू पे मिथाइल अच्छा अब इसमें कार्बन रिमूव होगा और सात वाले कार्बन से एच सात वाला जो कार्बन है ना इट डज नॉट हैव एन एच ठीक है हाँ तो सात वाले कार्बन पे एच नहीं है तो इसलिए डी के अंदर ना एलिमिनेशन है नॉट पॉसिबल ठीक है क्लियर है हाँ सही सही ठीक है ठीक है अच्छा अब ये कि नेक्स्ट वन अच्छा ब्यूटेरोइक एसिड कैन बी मेड फ्रॉम वन रोमो प्रोपेन इन टू स्टेजेस वही है बीआर की जगह बीआर की जगह सीएन आ गया तो क्या करने इसको कौन सा मैकेजम था न्यूक्लियर फिलेक्स एप्लीकेशन ठीक है दोनों सीख भी होगा अच्छा खैर ये मैं बता देता हूँ सीएन सीएन को ना वैसे वो और इसका पार्ट नहीं सीएन को अगर डाइल्यूट एसिड में हीट करो ना डालती में भी हीट करो इट विल टर्न इनटू टू कार्बोक्स लेकर आसे चलो सर छोड़ो अगला स्टेटमेंट विद स्टेटमेंट अबाउट क्लोरोफ्लोरो एल्केन सी एफ सीज आर करेक्ट बोथ द सी सी एल एंड सी एफ बॉन्ड आर रेडली डिसोसिएटेड बाय अल्ट्रा वायलेट लाइट क्योंकि सी एफ नहीं होता सी एफ का बॉन्ड सी एफ नहीं होता सी एफ बल्कि वो कुकिंग प्लांट्स में भी ना वो पॉलीमर होता है टेफलॉन उसमें सी एफ होता है पॉलीमर में ना वो क्योंकि हीट रेजिस्टेंट होता है बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है अच्छा दे हैव कॉस्ड ओजोन डिप्लीशन इसकी बात कर रहा है सही कह रहा है ठीक है उसी कह रहा है मतलब क्लोरीन होगा ना तो इट विल अच्छा दे आर रिलेटिवली केमिकली इनर्ट ये भी केमिकली इनर्ट सीएफसी की प्रॉपर्टी ये थी ना सीएफसी के लिए सीएफसी की प्रॉपर्टी ये थी कि बेसिकली पानी एज अ सॉल्वेंट जो होता है ना वो बहुत बुरा होता है एज अ सॉल्वेंट ना हम्म पानी बहुत रिएक्टिव होता है तो इंस्टेड वो सीएफ का फायदा इतने इनर्ट सॉल्वेंट्स दे वोलेटाइल तो ठीक है इनर्ट सर इनर्ट सॉल्वेंट्स है मतलब उसकी सबसे मेन प्रॉपर्टी सीएफसी की होती है इनर्ट होती है इसलिए आप इनर्ट सर वरना फ्रिजेस के अंदर आप स्टीम भी यूज कर सकते हैं लेकिन स्टीम उसके सारे पाइप्स को जंग लगा देगा ठीक है ठीक है ना तो फिर वो इनर्ट होता अच्छा इनमें से वो कौन सा पहला स्टेप था ये रिमेंबर पहली चीज इज दिस ये एस एन वन है एस एन टू है ट्रेस प्राइमरी है या ट्रेस ये ये मॉलिक तो बना हुआ है ट्रेस ही है ना वो जो ट्रेस ही वो जो अल्फा कार्बन है ना इट्स बॉन्डेड टू थ्री कार्बन चेन ठीक है टर्शी का मैकेजम क्या होता है टर्शी का जो मैकेजम होता है वो एस एन वन होता है नहीं टर्शी सॉरी ये वाला एस एन वन होता है टर्शी के अंदर ओ एच बाद में आता है सी एल पहले टूट के अलग हो जाता है ठीक है तो तो इसके मैकेजम में पहले स्टेप है ना 
जो भी हेलोजन है ना वो टूट के अलग होगा तो कौन सा मैकेजम सही है फर्स्ट स्टेप ये वाला सही है ना कि बी आर पहले बी आर टूट के अलग हो जाएगा काबो कैटाइन फॉर्म होगा हेरो हाँ और वो पॉजिटिव होगा और मतलब बी आर टूट के साइड पे हो गया ठीक है और फिर ओ एच माइनस वन बीच में फिट अच्छा, हाँ, सही ठीक है तो ये ऐसे वन मैकेजम है सिर्फ दो बनेंगे तो पहले तो पहली कंडीशन अब इसने दो कंडीशन कहा पहले उससे कहा कि इट एग्जिस्ट एज टू ऑप्टिकल आइसमस ठीक है तो मुझे तो आपके ए जो है डज इट पहले तो इसके ऊपर हम इसकी बेसिस के ऊपर ना एलिमिनेट कर लेते हैं ए डज इट फॉर्म टू ऑप्टिकल आइसोमर्स हां दो सेकंड नहीं दिस इसको तो एक ही नहीं नजर आ रहा है मेरे हिसाब से Hmm? इसमें ए में नहीं है दो नहीं है ए में आई डोंट थिंक ए में नहीं है ए में नहीं है तो मतलब ए में पहली स्टेटमेंट ही गलत हो गई अच्छा बी में डज इट फॉर्म ऑप्टिकल बी में है ठीक है बी में चलो ठीक है एक दो ठीक है एक सी एच सी एल जो लगा हुआ है उसके उसके साथ होगा अम ये हाँ. ऊपर चला जाएगा सीएल सीएचपी अगर हम नीचे उसको सीएचपी को इधर ले आए तो फिर वो बन जाएगा उसके साथ ठीक है तो अब इस पे दूसरी स्टेटमेंट अह इसमें एलिमिनेशन होगी ना अब इफ इट एलिमिनेट्स तो सीएल गया ठीक है और साथ वाले से एच चला गया ना अब डबल बॉन्ड उसके राइट साइड पे भी उसने और डबल बॉन्ड उसके लेफ्ट साइड पे भी है नहीं इसका पता लगा कि क्या एल्किन्स पे है वही है फिर हम्म दो ही नहीं बनने चाहिए इसमें नहीं ऐसे में ना उसने वो जो पहली स्टेटमेंट नहीं लिखी हुई कि स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो आइसोमर्स ना तो होता ही है कि अगर ना राइट पे तो एक ही बनेगा ना राइट पे एक ही बनेगा हाँ लेकिन अगर अगर डबल इस साइड पे आया ना तो ये एस और ट्रांस बनाएगा ना ये ये नहीं सोचा सही होगा तो ये दो से ज्यादा मैंने हाँ हाँ लूसेस और ट्रांस ठीक है तो इस पास में वो बनाएगा तो फिर वो क्या कहते हैं अब वो फिर ऑब्वियसली नहीं होगा दो ठीक होगा अच्छा ये हो गया थर्ड वाले में भी कोई ऑप्टिकल आइसोमेट नहीं है ऑप्टिकल तो नहीं है हां कि वो दो सीएस थर्ड वाले में दो दो सीएस थ्री है अच्छा फिर यही होगा ये कितने एक तीन डीआर डी रह जाते हैं एक से पहले इसको देख लेते हैं इस पहले वाले के साथ दो सीएस थ्री जा हाँ पहले वाले के साथ दो अच्छा और फिर सेकेंड के साथ एक एच है फिर एक एच है और एक सीएल है और फिर तीन एच है अच्छा इसमें अब डबल पॉइंट जो बनेगा ना दैट्स वो राइट और लेफ्ट पे ना सीएल जाएगा 
डबल बॉन्ड या तो यहाँ पे होगा या डबल बॉन्ड यहाँ पे होगा ठीक है दोनों दफा सिस्ट ट्रांस नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड यहाँ पे बनता है ना तो ठीक है तो वो नहीं बन सकता और अगर डबल बॉन्ड इस साइड पे आता है तो यहाँ पे मतलब एच जाएगा तो वो दो एचेज होंगे तो तब भी सिस्ट ट्रांस नहीं होगा तो ये सिर्फ दो ही बना बना रहा है एक ही और एक इसका जो ऑप्टिकल हाँ ठीक है ठीक है ठीक है अच्छा तो वो फिर अच्छा दो सेस्ट्रांस ठीक है बस सॉरी इसमें सेस्ट्रांस है ही नहीं और यही आंसर होगा इसका ठीक है क्लियर है इसमें इस चीज का ना बहुत ख्याल रखना इस चीज का ना बड़ा ख्याल रखना पड़ता है जब एल्किन्स फॉर्म हो रहा था ना एज प्रोडक्ट तो अक्सर क्वेश्चन के अंदर ना वो यही मतलब ट्रिक खेल रहा होता है कि लोग ना वो ओवरलुक कर जाए कि सिस्ट्रांस को ना भूल जाए ना तो अक्सर ये आंखें खुली रखनी है जब वो एल्किन्स की बात करें ना प्रोडक्ट में एल्किन्स आ रहे हैं और वो आपको काउंट करने को कह रहे हैं तो सिस्ट ट्रांस को ना आपने अलग अलग काउंट करना है ठीक है क्लियर है बात जी अच्छा बाकी ओ एस का मैकेजम बताओ कि कौन सा वाला होगा एस एन वन एस एन टू ओ एस के साथ है इसका एस एन एस एन वन होगा हाँ बी आर पहले टूट के अलग होगा और फिर वो और वो काबो कैट एन होम होगा सी एस थ्री सी एस थ्री अच्छा बी आर टूट के अलग हो गया फिर ओ एच माइनस वन जो ना वो फिर इलेक्ट्रॉन्स लेके पहुंच जाएगा और फिर प्रोडक्ट तो नाम तो इसका न्यूक्लियोफिलिक्स सब्सटीट्यूशन होगा अच्छा फिर ये के द रीजन एक्सपेरिमेंट रिपीटेड एट 25 वे टू क्लोरो टू मीथाइल प्रोपेन इंसटेड ऑफ टू ब्रोमो टू मीथाइल प्रोपेन ऑल अदर वेरिएबल्स रिमेन मतलब उसने बस सीएल की जगह ना उसने क्या कर दिया बीआर कर दिया बीआर हां तो प्रोटेक्ट द इफेक्ट ऑफ यूजिंग ऑन द टाइम टेकन फॉर द पिंक कलर टू डिसअपीयर तो रिएक्शन फास्ट हो गया स्लो हो गया किसका फास्ट था ब्रोमीन का या क्लोरीन ये स्लो नहीं हो जाएगा बॉन्ड किसका ज्यादा स्ट्रॉन्ग है क्लोरीन का या ब्रोमीन का ब्रोमीन का नहीं होगा क्योंकि ब्रोमीन जो है वो ज्यादा नहीं ब्रोमीन का छोटा छोटा एटम जो होता है ना स्ट्रांग बॉन्ड्स बनाता है छोटा उसका ज्यादा होगा क्लोरीन का ब्रोमीन नहीं गन ब्रोमीन ज्यादा ऊपर होता है वो होगा क्लोरीन सबसे ऊपर होता है नीचे होता है ना क्लोरीन ब्रोमीन नीचे होता है और फिर उसके नीचे क्लोरीन होता है तो ब्रोमीन ज्यादा स्ट्रांग नहीं है नहीं ब्रोमीन नीचे है क्लोरीन ऊपर है क्लोरीन छोटा है स्लो क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स है और टाइम टेकन फॉर द पिंक कलर टू एक्सप्लेन योर आंसर उसमें आपने बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करनी है कि भी सीएल और कार्बन का जो बॉन्ड है ना दैट स्ट्रॉंगर देन सीएल एंड वी आर बॉन्ड ठीक है तो तुम आ गए एक बार ये स्लो होगा और दूसरा बस बॉन्ड स्ट्रेंथ ठीक है क्लियर है ठीक होगा इसमें हम एटॉमिक उसका साइज का रेफरेंस तो नहीं देंगे आंसर में ठीक है अह हां ओके ब्रोमो इथेन रिएक्ट्स विद एनी वेस इन डिफरेंट वे अरे ब्रोमो इथेन है हमने सारे प्रोटीन सारे वो 150% लिया तो 
अब एन ओ एच क्या कहते हैं या तो वो सब्सिड होगा या फिर एलिमिनेट uh, होगा ठीक है एथेनॉलिक के अंदर ना वो एलिमिनेट होगा बियर हटेगा अल्किन बन जाएगा ठीक है क्लियर है तो ये सही है और तो, 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 तो सही है उसके वाटर होगा तो फिर बियर हटेगा उसी जगह ओएच ओएच आ आ जाएगा जाएगा ये भी सही है टू एंड थ्री ना ठीक नहीं है दो दो ओएच नहीं आएंगे एक ही ओएच आता ठीक है अच्छा नेक्स्ट वन है कि हैलोजन और अल्केन्स रिएक्ट विद न्यूक्लियोफाइल सच एज ओएच माइनस वन व्हिच पेयर ऑफ ओके एसिड वन कौन था प्राइमरी या टर्शियरी था टर्शियरी